வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கதை திருவண்ணாமலையோட மகிமையை பற்றி வெறும் பாறைகள் நிறைந்த மலையை வளம் வருவதனால என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னு கிரிவலத்தை நிறைய பேர் கேலி பேசுவாங்க இதுக்கு சூரிய பகவானும் விதிவிலக்கு இல்லை இதனால் அவருக்கு என்ன சோதனை ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றின கதை தான் இது சூரிய பகவான் உலகமெங்கும் உள்ள பல மலைகள் மேல் தன் கதிர்களை வீசி கொண்டு அப்படியே ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய தன் தேரில் உலா வந்து கொண்டே இருப்பாராம் அப்படி ஒரு முறை திருவண்ணாமலை மீது வழக்கமான ஒரு அலட்சியத்தோடு அவரோட சுட்டருக்கும் கதிர்களை வீசி அரிக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது மற்ற மலைகள் மாதிரி திருவண்ணாமலை இல்லை சிவனே அல்லவா அங்கே மலையாக இருக்கார் அவரோட நெற்றிக்கண்கு முன்னாடி சூரியனோட வெப்பம் ரொம்ப சாதாரணமானது இல்லையா ஆனால் இதை உணரவே இல்லை சூரிய பகவான் கர்வத்தோட தன் உஷ்ணத்தை அப்படியே அண்ணாமலை மீது பாய்ச்சினார் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவரோட தேர் சக்கரங்கள்லாம் வெடித்து செதறின ஏழு குதிரைகளும் உயிரை விட்டன என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சூரிய பகவான் பிரம்மனை நோக்கி கதறுறார் பிரம்மனே காலத்தின் இயக்கமே நின்றுவிட்டதே இது என்ன சோதனை அப்படின்னு சொல்லி கதறுறார் அப்போது அசிரியா பிரம்மனோட குரல் வருது சூரியனே நீ மற்ற மலைகளைப் போல் அண்ணாமலையை வெறும் கற்பாறை என நினைக்காதே அங்கு சிவனே மலையாக வீற்றிருக்கிறார் அங்கு செல்லும் பொழுது மலையை வளம் செய்தபடி ஒதுங்கிதான் செல்ல வேண்டும் அந்த கிரிவலத்தால் உனக்கு நன்மை உண்டாகும் அப்படின்னு அந்த அசிரி குரல் கேட்கறது தன் தப்ப உணர்ந்துட்டு சூரிய பகவான் மலையை வந்து வலம் வரார் உடனே இழந்த தேரும் குதிரையும் உயிர் பெற்றது சிவனும் பார்வதி தேவியும் ரிஷப வாகனத்தில் காட்சி அறித்து அருள் புரிகிறாங்க சூரியனுக்கு சிவ தரிசனம் கிடைக்குது இந்த கதையோட நீதி என்னென்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோதான் சக்தி இருந்தாலும் கர்வம் மட்டும் இருக்கவே கூடாது கர்வம் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக அழிஞ்சிடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி